Ab heute geht die zehnköpfige Steuerungsgruppe unter der Führung von VP-Obmann Sebastian Kurz und FP-Chef Heinz-Christian Strache im Palais Epstein für zwei Tage in Klausur. In den vergangenen Tagen hatten 25 Fachgruppen getagt, die Ergebnisse wurden protokolliert und mit dem Vermerk Dissens oder Konsens versehen. Einigkeit soll in der Gruppe Digitalisierung erzielt worden sein, in der auch Runtastice Gründer Florian Gschwandner vertreten ist. Aus Verhandlerkreisen ist zu hören, dass heute Nachmittag die inhaltlichen Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. In der Vorwoche war bereits ein gemeinsames Sicherheitspaket vorgelegt worden. Kurz hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er eine Einigung vor Weihnachten anpeilt. In der Volkspartei hofft man auf einen Abschluss der Verhandlungen in Kalenderwoche 50 im Zeitraum zwischen 10 und 15 Dezember. Doch in vielen Gruppen geht es nur zäh voran. Am Mittwoch wurde neuerlich über eine Fusion der 21 Sozialversicherungsträger beraten. Die FPÖ drängt auf Zusammenlegungen, die ÖVP erhält Druck aus den Bundesländern, die weiter auf regionale Gebietskrankenkassen pochen. Ein Thema, das die Fachgruppe nicht lösen wird können und das an die Chefverhandler weitergereicht wird. Unbestritten ist, dass die derzeitigen Mehrversicherungen abgeschafft und die Leistungen vereinheitlicht werden sollen. Doch die großen Einsparungen sind unmittelbar nicht zu erzielen, ein Personalabbau müsste eingeleitet werden. Erfahrungen gibt es aus der Fusion der Versicherungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau, die 2005 erfolgte. Der Zusammenschluss verursachte anfangs sogar höhere Kosten, erst jetzt rund 13 Jahre später gibt es wirtschaftliche Erfolge durch die Nichtnachbesetzung von Stellen. Der Nichtraucherschutz wurde ebenfalls an die Steuerungsgruppe delegiert, die FPÖ will das Rauchverbot in der Gastronomie, das ab Mitte 2018 in Kraft tritt, aufheben. Geht es nach den Freiheitlichen, sollen die Wirte selbst entscheiden können. In großen Teilen der ÖVP sieht man das Vorhaben skeptisch. Keine Einigung soll es bei der direkten Demokratie geben. Hier gibt es zwar von beiden Parteien ein Bekenntnis, doch herrscht Dissens, ab welcher Hürde zwingend ein Volksbegehren zu einer Abstimmung führen soll. Die ÖVP dementierte Berichte, wonach das Bildungsbudget in der nächsten Periode nicht erhöht werden soll. In den Fachgruppen werde über Finanzen nicht geredet, folglich sei auch ein Einfrieren des Budgets kein Thema. Die wohl schwierigste Frage werden die Verantwortlichen am Schluss lösen müssen, die Verteilung der Ressorts. Die FPÖ-Verhandler sollen in Gesprächen immer wieder fallen lassen, dass man eigentlich nur die aktuelle Aufteilung beibehalten müsse. Demnach stünden der FPÖ unter einem ÖVP-Kanzler die derzeit schwarzen Ministerien zu.